بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویور اس لیکچر میں بھی ہم پارشل ڈیفرینشیل اکویشن کی فارمیشن کریں گے ود دی ہیلپ اف ایلیمینیشن اف آربٹری کانسٹنٹس ایلیمینیٹ آربٹری کانسٹنٹ ٹو ابٹین پی ڈی فرام دی اکویشن زد از ایکول ٹو اے ایکس پلس بی وائی ہول سکوئر پلس 1 اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ دو آربٹری کانسٹنٹس ہیں اے اور بی اور انڈیپینڈنٹ ویریبل بھی دو ہی ہیں تو یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ ویریبلس جو ہیں ان کی تعداد اور آربٹری کانسٹنٹس تعداد برابر ہو تو فرسٹ آرڈر ڈیفرینشیل کوئی بنتی ہے تو اب چونکہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ایکس اور وائی دو ہیں اور آربٹری کانسٹنٹس بھی دو ہیں تو فرسٹ آرڈر ڈیفرینشیل کوئی بنے گی اس کے لیے ہم نے ڈیفرینشیل کوئی لکھی اسکوئر کھول لیا ہے تاکہ اس کا ڈائریکٹر لینا جو ہے کمپیریٹر آسان ہو جائے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ڈیفرینشیٹنگ پارشلی وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس جب ہم کریں گے تو وائی والی ٹرم تو کانسٹنٹ ٹریٹ ہوگی تو کیا آ جائے گا اے اسکوئر ایز اٹ از ایکس اسکوئر کا ڈائریکٹر آ گیا ٹو اے ایکس اسی طرح بی وائی اسکوئر بی اسکوئر وائی اسکوئر والی ٹرم ختم ہو جائے گی ٹو اے بی رہے گا اور ایکس کا ڈیٹو ون آئے گا وائی ایز اٹ از اور ون کا ڈیٹو زیرو ہو جائے گا تو اس کو آلٹرنیٹولی پھر ہم یہ لکھ سکتے ہیں ایکس زیڈ ایکس از ایکول ٹو اے اسکوئر ایکس اسکوئر پلس ٹو بی وائی ایکس وائی کیا کیا ہم نے جو پارشل ڈیٹو لیا ہے اس کو اس کو ایکس سے ملٹی پلائی کرا دیا ہے تاکہ یہ ایکس اسکوئر بن جائے اس کو دیکھتے ہوئے نا یہاں پہ اے اسکوئر ایکس اسکوئر ہے نا تاکہ کانسٹنٹس جو ہیں ولیمنیٹ آسانی سے ہو جائیں اب آپ اکویژن ون کو دوبارہ پارشلی ڈیفرینشیٹ کریں رسپیکٹ ٹو وائی تو وہ آ جائے گا زیڈ وائی ٹو بی اسکوئر وائی پلس ٹو اے بی ایکس اور وائی اسے ملٹی پلائی کرانے کے بعد یہ بن جائے گا وائی زیڈ وائی ٹو بی اسکوئر پلس ٹو بی اسکوئر وائی اسکوئر پلس ٹو اے بی ایکس وائی سب ٹریکٹنگ ٹو فرام ون اکویژن نمبر ٹو میں ٹو کو ون میں سے اگر آپ سب ٹریکٹ کرتے ہیں تو یہ آپ نے لکھی ہے اکویژن نمبر ون جو کہ ہے زیڈ از ایکول ٹو اے اسکوئر ایکس اسکوئر پلس بی اسکوئر وائی اسکوئر پلس ٹو اے بی ایکس وائی پلس ون اور اس میں سے آپ ون سب ٹیڈ کر یہ ون لکھی اور اکویژن ٹو آپ یہ والی لکھ رہے ہیں ایکس زیڈ ایکس اور یہ سبٹریکشن کرنے سے آپ کے پاس کچھ ٹرمس کینسل ہو جائیں گی تو رہ جائے گا آپ کے پاس زیڈ مائنس ایکس زیڈ ایکس از ایکول ٹو مائنس اے اسکوئر ایکس اسکوئر پلس بی اسکوئر وائی اسکوئر پلس ون اسی طرح سب ٹریکٹنگ تھری فرام ون وی ہیو جب آپ تھری فرام ون کریں گے یہ اکویژن ون لکھی ہے یہ تھری لکھی ہے تو اکویژن نمبر فائیو آپ کے پاس آ جائے گی زیڈ مائنس وائی زیڈ وائی اے اسکوئر ایکس اسکوئر مائنس بی اسکوئر وائی اسکوئر پلس ون ایڈنگ فور اینڈ فائیو وی ہیو فور اور فائیو کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ٹو زیڈ از ایکو ٹو جو اکویژن فور اور فائیو آئی تھی ان کو ایڈ کرنے سے آپ کے پاس جو کانسٹنٹس ہیں اے اسکیئر اور بی اسکیئر وہ کینسل ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ کے پاس یہ ڈیفرینشیل کو جن آ گئی ہے ایکس زیڈ ایکس پلس وائی زیڈ وائی مائنس ٹو زیڈ پلس ٹو از ایکول زیرو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ زیڈ ایکس پارشل زیڈ اور پارشل ایکس پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں پارشل زیڈ اور پارشل وائی کیو سے ڈینوٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی آلٹرنیٹو فارم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں پی ایکس پلس کیو وائی مائنس ٹو زیڈ پلس ٹو از ایکول زیرو تو دس از دا فرسٹ آرڈر پارشل ڈیفرینشیل کوشن اوبٹین بائی ایلیمنیٹنگ ٹو آربٹری کانسٹنٹس فرام دا گیون اکویژن وچ از دا ریکوائرڈ پی ڈی فائنڈ دا پی ڈی آف آل اسفیئر ووز سینٹرز لائی آن دا زیڈ ایکسس آپ اسفیئر کی اکویژن لکھیں آپ اور اس کے ایسی اکویژن لکھیں جس کے سینٹر جو ہیں وہ زیڈ ایکسس کے اوپر لائی کریں زیڈ ایکسس کے اوپر لائی کریں گے تو اس پھر آپ کے پاس سینٹر کے ایکس اور وائی کوارڈینیٹ زیرو زیرو ہوں گے تو ایسی کوئیژن کس قسم کی ہوگی پھر دا کوئیژن آف آل اسفیئر ہو سینٹرز لائی آن دا زیڈ ایکس از آف دا فارم دیکھیں ایکس اسکوئر پلس وائی اسکوئر زیڈ مائنس ای اسکوئر از ایکول ٹو آر اسکوئر یہ بات فالو کر لی آپ نے کیونکہ زیڈ ایکس کے اوپر سینٹر لائی کرتا ہے تو کہاں لائی کرتا ہے وہ ہم نے سی سپوز کر لیا اور اس کے ایکس اور وائی کوارڈینیٹ تو زیرو ہو جانے ہیں اب اس کو ڈیفرینشیٹ کیا پارشل وتھ رسپیکٹ ٹو ایکس تو آپ کے پاس کیا بن گیا یہ اکویژن آ اب اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ڈیفرینشیل کوئی بن گئی ہے کیونکہ آربٹری کانسٹنٹ ایک ہی تھا وہ لیمینیٹ ہو گیا فرسٹ آرڈر فرسٹ آرڈر 
जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये जो बनी है तो डिफरेंशियटिंग पार्शियल रिस्पेक्ट टू एक्स वी हैव जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया रिस्पेक्ट टू एक्स तो इक्वेशन ये बन गई आपके पास अब इसमें अभी भी मौजूद है सी मौजूद है सी एलिमिनेट नहीं हुआ लिहाजा इक्वेशन जो हमारे पास टू है विद रिस्पेक्ट टू वाई जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव देते हैं डिफरेंशियटिंग टू विद रिस्पेक्ट टू वाई ये जीरो टू वाई ये यहाँ पे गलती है ये इसको वन कर लें आप ये टू नहीं है डिफरेंशिएटिंग ये वन है डिफरेंशिएटिंग वन पार्शली विद रिस्पेक्ट टू वाई वी हैव इक्वेशन नंबर वन का डायरेक्ट लें रिस्पेक्ट टू वाई तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्र का डायरेक्ट जीरो हो जाएगा और वाई स्क्र का डायरेक्ट टू वाई आ जाएगा z माइनस सी होल स्क्र का आ जाएगा टू इंटू जेड माइनस ई पार्शल जेड और पार्शल वाई अपलाइंग चेन रूल अब टू तो कॉमन निकल जाएगा तो वाई प्लस पार्शल जेड और पार्शल वाई क्यू के बराबर है और जेड माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इक्वेजन थ्री आ जाती है इसके बाद आप इक्वेजन नंबर टू को क्यू से मल्टीप्लाई कराएं और थ्री को पी से मल्टीप्लाई कराएं ताकि सी एलिमिनेट हो जाए इसको क्यू से मल्टीप्लाई कराएं इसको पी से मल्टीप्लाई करा के सेपरेट करेंगे तो सी वाला फैक्टर जो एलिमिनेट हो जाएगा और ये आपने कर दिया अब फाइनली आपने इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है सब्ट्रैक्टिंग फाइव फ्रॉम फोर वी हैव ये जब आप करेंगे सब्ट्रैक्शन तो ये टर्म कट जाएगी तो क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू जीरो तो दिस इज द रिक्वायर्ड फर्स्ट ऑर्डर डिफेंशियल इक्वेशन